Familiares de Lorenzo Chamorro en la mañana de este martes se manifestaron solicitando su libertad por su delicado estado de salud frente al Palacio de Justicia. Que trabajó toda la vida, o sea que 32 años de trabajo en la EVI. ¿33 años? No, de pasamos de 23 años los dos. <ríe> o sea que... Y ahí no tuvimos cuatro hijos. Todavía trabajó, luego se enfermó a los 50 y... Ay, yo no sé. 50, años. 50 años se enfermó. Bueno, eso después ya le dijo todo a mi hija. Él eh, estuvo, en, ya estaba en reposo, no podía trabajar más porque su trabajo es eh, guardia de seguridad, que también le, le toca trabajar de noche. Él ya no podía hacer más eso, entonces estaba en reposo. Y como un, un hombre enfermo así va a estar en una balacera así. Y después, eso fue en noviembre, 13 de noviembre, creo que fue la balacera. A él se le, se le trajo, se, se le secuestró, digo yo, que... prácticamente. Le, le trajeron, le dijo barbaridades, cosas escribieron por él. Él tiene que, él es como narco, o sea que no. tiene, como te digo, flota, flota de embarcaciones, ni siquiera una canoa él tiene, tiene que tiene animales. ¿Eso que él escribió la Senat por él? Y sí, la fiscalía, la, la Senat, fiscalía, todo. La fiscalía tiene es... ¿Habla con él, señora usted? ¿Suele hablar con él, con su marido? Con, y yo toda la vida, o sea que, que él está ahí, yo le visito. ¿Cómo está? Ah, y cada día empeorando, ahora ya es diabético. Y ahora está, ahora está internado. internado. Ahora está yo internado recién vine ahora. ahí, está internado, empeorando cada día. Se hizo seguimiento de esos seis meses. Se, no se encontró nada en su contra. Luego ellos vivieron a pedir una prórroga de seis meses, se le volvió a dar y ya se cumplió un año, un, un mes. Y hasta hoy en día no hay nada en contra nada, de él. No hay nada, nada. nada. Y, ¿Dónde está la justicia? Inclusive eh, ahora estamos con el tema de que hay una ley que dice que la persona que está condenada tiene, tiene más derecho que se le puede dar una libertad para irse a, a reposar en su casa por, por la enfermedad que tiene. Entonces mi papá no tiene derecho porque él, por, por más que él se le pruebe que es inocente, él no tiene derecho a estar libre en su casa. Mi papá no está ajeno a que se le siga haciendo investigaciones, pero por lo menos lo único que nosotros buscamos es que, que esté en, en, en su casa. Imagínese el suplicio de la familia y el director informa que él no tiene las condiciones para albergar un, eh, este tipo de personas con esta enfermedad grave. El informe dice, ante una eventual urgencia o crisis con compromiso cardiovascular, no contamos cuidados intermedios ni unidad de cuidados coronarios ni con personal entrenado para manejo de este tipo de patologías complejas, debido a que no contamos con sistema de guardias de 24 horas, quedando el servicio de manera por varias horas y días al descubierto. Solicitan esta medida no habiendo pruebas suficientes y por su delicado estado de salud, determinados por una junta médica con peritos del Poder Judicial, el Ministerio Público que señalan que Chamorro se expone a una situación de muerte cardiovascular.